ప్రభుని మనం ఆరాధించడంలో ప్రవేశించమనుపు దేవుని వాక్యంలో నుండి యూదా పత్రిక చివరి రెండు వచనాలు అందరము కలిసి చదువుకుందాం యూదా వ్రాసిన పత్రిక ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు తొట్టెళ్ళకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మ నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వ యుగములకు కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయము అందరము కలిసి ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయము అందరము కలిసి మొదటి వచనం చదువుకుందాం పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి వచనం అందరము కలిసి అబ్రాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యహోవా అతని ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిని నా సన్నిధిలో నడుచుతూ నిందారహితరవై ఉండు నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా అభివృద్ధి పొందించదనని అతనితో చెప్పాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన మా తండ్రి యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ప్రభు పునరుత్న దిన మందు మీ మందిరంలో చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించి సేవించరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి స్తోత్రాలు మా గమనాన్ని ఇచ్చిన మీ వాక్యమును మాకు దీవించి మీ ఆత్మ ద్వారా మాతో మీరు మాట్లాడి మిమ్మల్ని కూర్చున్న సరైన బయలుపరుపు ప్రత్యక్షత కలిగి మిమ్మల్ని ఆరాధించి సేవించడకై సిద్ధపరచమని యేసు వారికి అనుమైన నామను స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ చదివిన ఈ రెండు వచనాలలో దేవుడు అనేటటువంటి పదాన్ని మనం చూస్తాం అయితే ఆ దేవుని గురించి యుధ మాట్లాడుతూ శక్తి గల దేవుడు అని అనడం మనం గమనించితే అలాగే పదిహేడవ అధ్యాయం ఆది కాండం ఒకటవ వచనానికి మనం వస్తే అబ్రాహ్మణకు దేవుడు ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును అని చెప్పడం ఇలాగూ బైబిల్ అంతట్లో దేవుడు అనే పదం అనేకమైన సందర్భాల్లో మనం చూస్తాము కానీ ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఆయన తను బయలుపరచుకున్న విధానం అనేది మనము గమనించడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అందుకని మొదటి భాగముగా నేను ఇక్కడ ఈ మాట జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతున్నాను దేవుడు తను ప్రత్యక్షపరచుకున్న విధం ది మేనిఫెస్టేషన్ ఆర్ ది రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ అబ్రహాముకైతేనేమి యూదాకైతేనేమి ఇంకెంతోమందికి ప్రభు అయిన దేవుడు తను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు ఒకటో వచనంలో ఆ మాట మనం చూస్తాం పదిహేడవ అధ్యాయంలో యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై యుధాను గురించి ఆ మాట లేకపోయినా ఇంకెంతో మంది విషయంలో వారు వాడినప్పుడు ఆ మాట లేకపోయినా బట్ దేవర్ ది పీపుల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రత్యక్షత దేవుని ప్రత్యక్షతను కలిగినటువంటి వారు వారందరూ అని కాబట్టి అది మొదటి భాగముగా నేను మీ ముందు చూస్తున్నాను ఈరోజు మన జీవితాల్లో ప్రభైన దేవుని మనం ఆరాధించి ఆయనకు అంగీకారమైన సేవ చేయాలి అని అంటే ఆయనను గురించి ప్రత్యక్షత మనకు ఎంతైనా అవసరం అని రెండవ మాట ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో రండి పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం ఆది కాండం యహోవా అబ్రాహ్మణకు ప్రత్యక్షమయ్యి 
ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా వచ్చి మాట్లాడుతూ చివరి వచ్చి భాగానికి మనం వస్తే అప్పుడు అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన హోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను కాబట్టి ది రెవల్యూషన్ మేడ్ ఏబ్రహాం టు బిల్డ్ అన్ ఆల్టర్ అండ్ టు గౌండ్ ఆ ప్రత్యక్షత అనేది అబ్రహాము దేవునికి ఒక బలిపీఠం కట్టునట్లుగా చేసింది ఆ ప్రత్యక్షతే కన లేకపోతే అబ్రహాము దేవునికి బలిపీఠంను కట్టేవాడు కాడు అని ఈరోజు మన జీవితాల్లో ప్రత్యక్షత కలిగిన ప్రజలంగా మనము బలిపీఠమును కట్టవలసిన వారము అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను బలిపీఠము అబ్రహాము జీవితంలో ఏం చూపిస్తుంది అని అనంటే అది ఆరాధనను చూపిస్తూ ఉంది అని ఆరాధన స్థుతి కృతజ్ఞత అనేది మూడు పదాలు మనం చూస్తాం బైబిల్లో ప్రాముఖ్యంగా అయితే ఆరాధన అనేటటువంటి ఈ విషయానికి గన మనం వస్తే లేక బలిపీఠమును అబ్రహాం కట్టాడనే విషయానికి వస్తే అబ్రహాము తనను తాను సజీవయాగముగా ప్రభు అయిన దేవునికి అర్పించుకోవడం మనం చూస్తాం అది నిజమైన ప్రభుకు ఎంతో అంగీకారమైన ప్రీతికరమైన ఆరాధన సేవ అని నిజమే మాటలతో మనం పాట పాడతాము మాటలతో ప్రభును ఆరాధిస్తాం మాటలతో ఆయన గుణాశయంను మనం ప్రచురిస్తాం ఇవన్నీ మంచిదే అయితే ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో తను తాను తన సమస్తమును ప్రభు అయిన దేవుని కొరగా అర్పించుకోవడం అనేది ఆరాధన కాబట్టి అబ్రహాము తన జీవితం అంతట్లో మనం గమనించినట్లయితే రోమా పన్నెండవ అధ్యాయంలో రాయబడినట్లు రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము అబ్రహాము తను సజీవ యాగముగా ప్రభు అయిన దేవునికి అర్పించుకున్నాడు పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరంలో ఆయనకు సమర్పించుకుండని దేవుని వాత్సల్యతను బట్టి మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను అని కనుక అదే మాట ఈరోజు మనకును చెప్పబడుతుంటుండగా ఈ ప్రకారం మనకు ప్రత్యక్షమైన దేవునికి ఆ బలిపీఠము కట్టి మనల్ని మనం సజీవ యాగముగా మన ఆరాధన స్థుతి కృతజ్ఞతలు ఆత్మసంబంధమైన అర్పణలు బళ్ళు ఆయనకు అర్పించే వారంగా మనము ఉందము గాక అని ఇప్పుడు మూడవ భాగాన్ని మనం వస్తున్నాం ఒకటి దేవుడు తనకు వచ్చిన ప్రత్యక్షత రెండవది ఆ దేవుని ప్రత్యక్షత అబ్రహాముని ఏం చేసింది అనేది అదే మనల్ని చేస్తూ ఉంది దేవుడైన ప్రాబ్లంకి ఒక బలిపీఠం కట్టడం అయితే మూడవ భాగాన్ని మనం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రత్యక్షతను ఊచి ఈ రోమాపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయ ఒకటవ వచ్చినంలో నేను ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇందాక మనం చదివాం పౌలపస్తుళ్ళు అలాగూ సజీవ యాగముగా తమ్మును తాము తమ శరీరములు సమర్పించుకోమని చెప్పేటప్పుడు ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్ హీ వాజ్ బిసీచింగ్ ది సైన్స్ ఇన్ రోమ్ టు ఆఫర్ దెమ్ సెల్వ్స్ యాజ్ ది లివింగ్ సాక్రిఫైస్ ఈ రోమాలో ఉన్న పరిశుద్ధులు సజీవ యాగముగా తమ్మును తాము దేవునికి అర్పించుకోమని చెప్పే ఆధారం ఏమిటి ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్ ఆధారం ఏమిటి ఆ గ్రౌండ్ ఏంటి అని అంటే దేవుని వాత్సల్యము ఆ మాట దయచేసి గుర్తుంచుకోండి పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి నేను మిమ్మల్ని బ్రతిమాల్సున్నాను కాబట్టి ఈ రోజున మన జీవితాల్లో ఆ దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి ఆ ప్రత్యక్షత వారికి అనుగ్రహించబడింది అని ప్రత్యక్షత వారికి అనుగ్రహించబడింది మన లూకాసు వాత ఒకటో అధ్యాయాన్ని వెళ్ళినా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళదు కానీ గుర్తుంచుకున్న తర్వాత చూడండి చివరి వచనాలు మనం వెళితే డెబ్బై ఐదు నుంచి చివరి వరకు ఆయన ఆయన తన మహా కనికరాలు బట్టి మనకు అర్ణోదయ దర్శనమును ఆయన అనుగ్రహించాడట కాబట్టి దేవుని వాత్సల్యత ఆ ప్రత్యక్షతలో దైవ వాత్సల్యత ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది అని కాబట్టి ఇప్పుడు మూడవ భాగానికి మనం వచ్చాము ఆల్రెడీ ఆ ప్రత్యక్షత అనేది ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క వాత్సల్యాన్ని బట్టి 
అందు ఆయన వాత్సల్యతను మనం చూస్తాం వై సీ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది వెరీ మర్సీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దట్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు తను కూర్చిన బయలు పడిన ప్రత్యక్షతలో ఆ దేవుని మహా కనికరాలు మానవ వాళ్ళ మనము చూడగలుగుతాం అందుకనే ఇప్పుడు మూడవ ముఖ్యమైన పెద్ద భాగం అదే మనం ఇప్పుడు దానికి వచ్చాం ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం దేవుడు అబ్రహామునకు ఏ పేరుతో తను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు అని పదిహేడవ అధ్యాయము ఆది కాండం ఒకటవ వచనం యహోమాతని ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను ఐఎమ్ ది గాడ్ ఆల్ మైటీ అని మనం చూస్తాం హీబ్రూ భాషలో దీనికి ఇందాక మనం పాట పాడాం మూడవ పాట చివరి పాట రెండవ పాటలో కూడా ఇదే అర్థాన్ని మనం చూస్తాం ప్రతి చరణంలో కూడా దాదాపు తర్వాత మూడవ పాటలో మనం పాడిన పాటలో మూడవ చరణంలో ఆ ప్రభువైన దేవుని పేరున ఏల్ షదాయ్ దేవ యహోవా అని మనం పాడాం కాబట్టి ప్రభువైన దేవుడు అబ్రహ్మనకు ఎలాంటివనిగా తను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు అని అంటే ఏల్ షదాయ్ దేవునిగా ఏల్ షదాయ్ ఏల్ అనగా దేవుడు అయితే బలమైన దేవుడు అని అర్థం కానీ నేను మోరి తలంపు దేవుడు అని చెప్తున్నాను ఏల్ అంటే దేవుడు అని ఇప్పుడు దేవుని వాక్యంలో మనం గమనించినప్పుడు ప్రభు అయిన దేవుడు తన ప్రవక్తని ఈర్మ్యా ద్వారా సెలవిస్తూ ఈర్మ్యా గ్రంథంలో ఒక మాట ఇలాగంటాడు రెండు దయచేసి ఈర్మ్యా గ్రంథం ఇరవై ఎన్నో వచ్చినమండి నేను సర్వశక్తి గల ఎన్నో అధ్యాయము ఈర్మ్యా గ్రంథం యహోవా నాకు నాకు అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉండదా నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను యహోవా నాకు నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్న ముప్పై ఎస్ ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు అంతటి యహోవా మాకు ఈర్మ్యాకు ప్రత్యక్షమై ఇలా సెలవిచ్చాను నేను యహోవాను సర్వ శరీరులకు దేవుడు కాబట్టి ఇక్కడ నేను సర్వ శరీరులకు దేవుడను దేవుడు అన్నప్పుడు సర్వ శరీరులకు ఈ మాట ఏం చూపిస్తుంది నూరవ కీర్తనకు మనం వెళితే యహోవాయే మన దేవుడు ఆయనే మనల్ని సృజించను మనం ఆయన ప్రజలం ఆయన మన దేవుడు కాబట్టి సృష్టించబడిన వారంగా ఆ సృష్టికత మనకు దేవుడు అయి ఉన్నాడు అని ఇది మరిదిగా మనం ఆరాధించేందుకు కలిగిన ఆధారం సృష్టి యావత్తు కూడా తమ సృష్టికత అయిన ప్రభు అయిన దేవుని ఎలాగా ఆరాధిస్తుందో మన ప్రాట గంధం ఐదవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాల కన్నా మనం వెళితే సృష్టి యావత్తు కూడా ఏకగ్రీవంగా ప్రభుని ఆరాధించి ఘనపరుస్తుందంట పంతొమ్మిదవ కీర్తన వెళితే భూమి ఆకాశం అనే సమస్తమును ఆయన మహిమను ఆయన ప్రభావమును వివరిస్తున్నారు డిక్లేరింగ్ ది వెరీ మెజెస్ట్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈవెన్ ది స్కైస్ అండ్ ది ఇయర్త్ అండ్ మౌంటైన్స్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఈరోజు మనం అందును బట్టి ప్రభుని ఆరాధించి గనపరచడం కాక మొదటిది అంతేకాకుండా ఆయన సర్వ శరీరులకు దేవుడు ఎందుకు అనే విషయాన్ని నేను మీకు చెప్పా అయితే చాలామంది ఆయన తమకు దేవునిగా అంగీకరించరు కదా అయితే ఎంతమంది ఆయన్ను తమ దేవునిగా అంగీకరిస్తున్నారో రెండవదిగా ఆయన వారి స్వంత దేవుడు అవుతున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మన ఆరాధనకు రెండవ కారణం ఏ దేవుడు ఏ దేవుడు నా స్వంత దేవుడు అందుకనే దినవృత్తాంతముల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఒకటవ దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము దయచేసి గమనించండి త్వరగా తీసి పదిహేడవ అధ్యాయము అన్ని వచనాలు మనం చదువులేం కానీ పద్దెనిమిది నుంచి తర్వాత మీరు చదవండి దయచేసి ఇప్పుడు 
ఇరవై రెండవ వచనం మాత్రం చదువుతున్నాను నీ జనులైన ఇస్రాయేలీలు నిత్యము నీకు జనులు ఉన్నట్టు నీవు అలా వచ్చేస్తే ఏ హో వైన నీవు వారికి ఏమైనావట దేవుడు పోయి ఉన్నావు ఎలాగ దేవుడు పోయాడు అయినా ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చివరి భాగం చదువుతున్నాను వారు నీ స్వంత జనులు ఉన్నట్లు వారిని విమోచించడకాయ ఇక్కడ నేను ఈ పదం వాడతాను నీవు వారి స్వంత దేవుడు వారు నీ స్వంత ప్రజలు అవును ఈ రోజున మనము ఆయన స్వంత జనం ఆయన మన స్వంత దేవుడు కావడానికి ఏం జరిగింది అనే విషయానికి నా మనం వస్తే ఇక్కడ అంటాడు నీవు బయలుదేరి తివి ఆయన పరమను విడిచి లోకానికి అర్పించాడు విమోచించేందుకు ఆయన క్రయధనం తన ప్రాణాన్ని చెల్లో బలి అర్పించాడు అంతేకాదు యేసు ప్రభు అతనిపై సమోచేవుడు సజీవుడై తిరిగి లేచి ఆయన మనకు విమోచకుడయ్యాడు తద్వారా మనము ఆయన స్వంత జనం ఆయన మనకు స్వంత దేవుడు అయ్యాడు దేవుడికి స్తోత్రం ఇక్కడ అలాంటి వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఈ పట్టణంలో అందరూ కాదు వాస్తవానికి మొదటి నేను చెప్పిన తలంపు ప్రకారం పట్టణంలో కాను భూలోకమంతలో ఉన్న సమస్తము మానవులు కూడా వారికి ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు సర్వ శరీరాలకు నేను దేవుడిను వారు అర్థం చేసుకోకపోయినా అనేకులు అయితే రెండవది ఎవరైతే అర్థం చేసుకొని ప్రభుత్వ క్రీస్తు అంది విశ్వాసం నుంచి విమోచించబడ్డారో వారు ఇప్పుడు ఏమైనారు అంటే ఆయన స్వంత జనులు ఆయన వారి స్వంత దేవుడుగా అయిపోయాడు హేల్ ప్రభు అబ్రాహ్మునుకు తను బయలుపరచుకునే విధానం అబ్రాహ్మ కూడా ఒకప్పుడు అలాంటి వాడు కానీ ఉన్నాడు కానీ అయితే ఒక టైం వచ్చింది అబ్రాహ్మ జీవితంలో మాయం వల్ల దేవుడు కలిది దేశంలో ఊరని పట్టణంలో అబ్రాహ్మ ఉన్నప్పుడు ప్రత్యక్షం కాగా అబ్రాహ్మం దేవుని లోబడి బయటకు వచ్చేసాడు అది మొదలుకొని దేవుడు అన్నాడు నేను అబ్రాహ్మ దేవుడును ఇస్సాకు దేవుడును యాకోబు దేవుడు ఈరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ నా మన స్వంత దేవుడు అందుకై ప్రాభును స్థుతించి ప్రాభును గణపరచాలి మూడవ మాటకు మనం వెళితే ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నేను సర్వశక్తి గల దేవుడును అన్నప్పుడు నేను ఇందాక ఒక మాట వాడే అబ్రహా హెబిలీ భాషలో ఆ పేరు ఏల్ అనేది మొదటి పదం షదాయ్ అనేది రెండవ పదం రెండు పదాలు కలిపితే ఏల్ షదాయ్ ఈఎల్ ఎల్ ఏల్ అనగా దేవుడు అయితే ఏ దేవుడు తెలుసా బలమైన దేవుడు కాబట్టి ఎలో ఎల్ ఎలోహీం ఆది కాండ ఓటో అధ్యాయాన్ని వెళితే కాడ ఆయా సందర్భాల్లో పలు రకాలుగా ప్రభు అయిన దేవుడు తను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడండి అయితే ఈ ఉదయకాల మనం చూసే ఒకే ఒక ప్రత్యక్షత ఏరు శ్రద్ధాయి పేరున తను దేవుడు ప్రత్యక్షపరచుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అది ఆధారంగా ప్రభును మనం ఆరాధించబోతాం ఇప్పుడు మూడవ భాగాన్ని మనం వస్తే నేను ఏల్ శక్తి గల దేవుడును బలవంతుడగు దేవుడును మనకు తెలుసు యశా గ్రంథం ఆరవ తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనం అక్కడ అంటాడు కదా ఆశ్చర్యకుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడగు దేవుడు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన బలవంతుడగు దేవుడు అని అన్నమాట అబ్రాహ్మ జీవితానికి మనం వస్తే దేవుడు అబ్రాహ్మ జీవితంలో ఈ ప్రత్యక్షత తను బయలుపరచుకున్నప్పుడు అసలు సందర్భం ఏంటో తెలుసా పదిహేనవ అధ్యాయంలో నేను నీకు సంతానం ఇస్తానని చెబితే పదహారవ అధ్యాయంలో తొందరపడి తప్పిపోయాడు ఇద్దరు అబ్రహాము అలాగనే శారాలు అప్పుడు దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలు దేవుని సహవాసంలోంచి ఎడమై ఆయన కనికరములు దేవుడు అబ్రహాముకు పదిహేడవ అధ్యాయంలో పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత మరలా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అప్పుడు అన్నాడు ఏం అబ్రహ్మా నేను నీకు చెప్పిన మాట నెరవేర్చలేని బలహీనుడు అనుకున్నావా నేను ఏల్ బలవంతులకు దేవుడు అయ్యా నేను అన్ని ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యం నెరవేర్చాడు ఏం నెరవేర్చాడు ఏం నెరవేర్చాడు అంటే అబ్రహాం శారాల వారి బలహీనతలో దేవుడు వారికి బలమును ధరింపజేశాడు వారు వృద్ధాప్యంలో కానుపు ఉడిగిన తర్వాత కూడాను తమ్మును కూర్చి తాము ఎలాంటి వారు అనిపించారు అనిపించుకున్నారు ఎటు గ్రహింపు వారిని కూర్చి వారికి ఉంది రోమాన్ నాలుగవ అధ్యాయం 
రోమా పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి నాలుగవ అధ్యాయము రోమీలకు వ్రాసిన పత్రిక ఇక్కడ మనం చూస్తాము పద్ పంతొమ్మిదవ అతడు విశ్వాసమందు బలహీనుడు కాక రమారమే నూరేళ్ల వయసు గలవాడి ఉండి అప్పటికి వినండి తన శరీరం మృతు తుల్యమైనట్టును శారా గర్భమును మృతు తుల్యమైనట్టును ఆలో అలాంటి బలహీనతలో ఉన్నారు యాజ్ గుడ్ యాజ్ డెడ్ అదేండి వారి స్థితి అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు అయిన దేవుడు వారికి ఆ బలమును ధరింపజేశాడు వారు బలపరచబడ్డారు తద్వారానే దేవుడు ఆయన వాగ్దాన వారి పక్షగా నెరవేర్చబడింది అబ్రాహ్మ సారాలకు సంతానం కలిగింది వారికి ఆశ్చర్యమైపోయింది ఆ రోజు అన్నది ఆది కాడ ఎరేటో వచ్చేమను సార్ అబ్రాహ్ములు సంతానం కన్నది ఎవరు అబ్రాహ్మతో చెబుతారు అంటే ఆశ్చర్యం నిజమే అలాంటి ఆశ్చర్యకరుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన బలమైన దేవుడు ఈ రోజున రక్షించమని మన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా ఆనదైన క్రైస్తవ జీవిత అవసరము కొలది ప్రభు ఆయన తన బలమును మనకు ధరింపజేసే బలవంతుడు మన స్వంత దేవుడు అని యోగతాన్ని వెళుతూ వచ్చిన పరిస్థితులు అన్నింటిలో కూడా ఒక మాట చెప్పగలిగాడు యోగ గ్రంథంలో ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో మనం చూస్తాం తెలుగు బైబిల్లో మనకంతా తేటగా లేదు కానీ నేను మీ జ్ఞాపం చేస్తారైనా మూల భాషలోనికి వెళ్ళి తర్వాత ఇంగ్లీష్లో చేయబడిన తర్జుమా ప్రకారం వెళ్ళి ఇరవై యోగ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఆరో చదవడం దయచేసి ఎవరైనా ఒకరు నాతో వ్యాజ్యమాడున ఆయన తన అధిక బలము చేత నాతో వ్యాజ్యమాడున ఆయన అలాగ చేయడు ఇంగ్లీష్లో ఏముందంటే బట్ హీ వుడ్ పుట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ మీ ఆయన తన బలమును నాయందుంచుతాడు అందుకనే ఏబు ఒక సందర్భం అన్నాడు ఏమి నా శరీరం రాత్రి వంటిదా ఇత్తడి బలం వంటి బలం నాకుందా ఇవన్నీ నేను తట్టుకోగలనా అయితే ఇప్పుడు అంతకంటే మించిన బలం తనకుంది కాబట్టి తట్టుకోగలిగాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ రోజున మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఇలాంటి బలవంతులు దేవుడు అందుకనే మనకు బలమై ఉన్న దేవునికి ఆనంద గానము చేయదాం మరొక మాటకు వెళదాం మరొక మాటకు వెళదాం ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన నాలుగోదిగా మనం గమనిస్తే ఎల్ షదాయ్ ఇక్కడ షాడ్ ఎస్హెచ్ఏడి అనే ఈ పదం అంటే హిబ్రో భాష ప్రొనౌన్సియేషన్ మనం గమనిస్తే షాద్ షాద్ అనేటటువంటి ఈ పదం ఏమిటి దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే రొమ్ము అని అర్థం షాద్ అని హిబ్రూ పదానికి రొమ్ము షదాయ్ అంటే అలాంటి రొమ్ము కలవాడని నేను అన్నాను సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ఈ మాట ఇలాగా చెబితే తల్లి రొమ్ము వంటి రొమ్ము కలవాడను ఎల్ షదాయ్ ఓ ఈరోజు నా దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే ఈ లోకం తల్లి నాకు తెలుసును ఆ తల్లి రొమ్ములు నేను ఎరుగుదును కాబట్టి ఆ నా దేవుడు ఈరోజు ఆ తల్లి రొమ్ము వంటి రొమ్ము కల షదాయ్ దేవుడు నా స్వంత దేవుడు ఈ మాటలో నాలుగవ భాగం నేను ఇలాగ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏమిటి అని అంటే తల్లి తన పిల్లలను ఎలాగా పోషించను అనే ఈ మాట అందుకని నేను తస్సులు రాసిన పత్రిక వెళితే పౌలు అపస్థులుడు తాను ఎవరికి సేవ చేస్తూ వచ్చాడో వారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక మాట ఇలాగ వాడాడు మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన అయితే స్థన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించినట్లుగా మేము మీ మధ్యను సాధులోమై స్థన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను ఏం చేసిందంటే గారవించింది గారవించింది అని తెలుగులో ఉంది నర్షిత్ నర్షిత్ అంటే పోషించడం అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి ఈరోజు మన దేవుడు మన పోషకుడు మన పోషకుడైన దేవుడు 
బలవంతుడైనటువంటి పోషకుడైన దేవుడు కాలాలు ఎలాగున్నా సమయాలు ఎలాగ మారుతున్నా పరిస్థితుల ప్రభావం ప్రతికూలతో అనేకములు మనం పైపడుతున్నా లోకంలో జీవానికి సంబంధించిన వాటి విషయంలో అంతేకాకుండా రక్షించమైన క్రైస్తవ జీవితంలో ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి భక్తికి సంబంధించిన వాటి విషయంలో నిశ్చయముగా మన దేవుడు మనకు బలమైన పోషకుడు అయి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే నాలుగవదిగా మనం ఆరాధించేదానికి కొన ఆధారం అనేది మీ గమనానికి నేను తీసుకొని వస్తున్నాను నేను ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువగా ప్రసంగించబోవడం లేదు కాబట్టి ఈరోజున జీవమునకు భక్తికి కావలసినవన్నీ మనకు దయచేయుచున్న ఆ బలమైన శక్తి గల పోషకుడైన మన పోషకుడు దేవునికి మనం మన ఆరాధన స్థుతి చెల్లిద్దాం ఇప్పుడు ముగింపుకు వెళ్తే మరొక తలంపు నేను ఇక్కడ మీకు జ్ఞాపం చేయాలి యషా గ్రంథానికి మనం వచ్చినప్పుడు అరవై ఆరవ అధ్యాయంలో దేవుడు తన ప్రజలైన వారిని ఆదరించి ఓదార్చే సందర్భానికి మనం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ప్రభుని దేవుడు ఈ సందర్భం తాను వాడినట్లుగా మనం చూస్తాం అరవై ఆరవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం ఎవరితో అన్నాడు ఈ మాట అంటే పదవ వచనంలో అన్నాడు దుఃఖించు వాళ్ళారా ఇప్పుడు పదకొండవ వచనం ఆభరణకరమైన ఆమె స్థన్యమును మీరు కూడిచి తృప్తి నొందెదరు అది నాలుగో భాగంలో మనం చూచాం కాబట్టి ఏ షదాయి దేవుడు తల్లి తన బిడ్డలను తృప్తిపరచినట్లుగా తృప్తిపరిచేవాడు చెప్పుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు మనం కిందకు వెళితే పన్నెండవ వచనం ఆ తర్వాత ముగింపుకు వెళ్ళిన పదమూడవ వచనాన్ని వెళ్దాం పదమూడవ వచనం ఒకని తల్లి వారిని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మను ఆదరించదును ఎరుషలేములోనే మీరు ఆదరణి ఆదరింప బడదరు కాబట్టి ఐదవదిగా ఎల్ షదాయ్ అంటే ఆయన సమస్త ఆదరణకు కర్త అయిన దేవుడు మనం అదే చూస్తాం పౌలపస్తులు కొరంతిలు రాస్తూ రెండవ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయంలో వాస్తవానికి వారు వెళుతున్న పరిస్థితులు అన్నింటిలో కూడా వారు ఆయన లాగా రుచించారు ఏం పరిస్థితి ఒక్కసారి నేను మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను రెండవ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము దయచేసి మీరు గమనించండి తొమ్మిదవ వచనం తొమ్మిద ఎనిమిదవ వచనం చివరి భాగం అదేమనగా మేము బ్రతుకుదుమో నమ్మకం లేక ఉన్నట్లుగా మా శక్తికి మించిన అత్యధిక భారం వలన కృంగిపోతిమి తొమ్మిదవ వచనం మరియు మృతులను లేపు దేవునిందే కానీ మా ఎందే మేము నమ్మిక ఇంచకుండినట్లు మరణమగుదుమని నిశ్చయం మా మట్టుకు మాకు కలిగి ఉండెను కాబట్టి ఈ పరిస్థితులు కూడా వారు వెళుతూ వచ్చారండి అయితే ఇలాంటి పరిస్థితి కూడా వారు వెళుతూ వచ్చినప్పుడు ప్రభు అయిన దేవుడు వారిని ఏం చేశాడు అందరం కలిసి మూడవ వచనం చదువుకుందాం అందరం కలిసి మూడవ వచనం కనికరము చూపు తండ్రి సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు అది ఐదవ తలంపు కాబట్టి సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు ఐదవది ఏల్ సదాయ్ కనుక ఈ తలంపులు మన హృదయంలో ఉంచుకున్న వారమై ప్రాబుని మనం ఆరాధిద్దాం మళ్ళీ మాటగా ఎస్ తొమ్మిది ఆరుకి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మనం చూస్తాం ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడు దేవుడు అంతేకాదు అక్కడ ఆదరణకర్త అనే తలంపును కూడా మనం చూస్తాం కనుకనే ఈ ఉదయకాలం ముందు ఈ తలంపుని మన హృదయంలో ఉంచి ఉంచుకొని ప్రభుని ఆరాధించడంలో ప్రవేశిద్దాం మూడు భాగాలుగా నేను మీకు జ్ఞాపం చేశాను ఒకటి దేవుడు తను ప్రత్యక్షపరుచున్న విధం దేవుని ప్రత్యక్షత అనే విషయాన్ని రెండవది ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఆ దేవుని వలన దేవుని కూర్చున్న ప్రత్యక్షత పొందుతాడో తన రియాక్షన్ స్పందన ఏమిటి ఆబ్రహాము దేవుడిని హోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టి ఆరాధించాడు గనపరిచాడు తను తాను దేవునికి అర్పించుకున్నాడు కొంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న వారిని నేను అడుగుతున్నాను అది మీకే తెలుసు నువ్వు దేవుని మందిరానికి వస్తున్నావు దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నావు మంచిదే ప్రభు నమ్ముకున్నావు మంచిదే బాప్తీసం తీసుకున్నావు 
దీని అంతటి గురించి నేను ఒక మాట చెప్పడం మంచిది యూ హ్యావ్ ది రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ నీకు దేవుని గురించి ప్రత్యక్షత నీవు కలిగి ఉన్నావు అని నీకు చెబుతున్నా అయితే రెండవది ఆ ప్రత్యక్షత నీవు కలిగిన తర్వాత ఏంటి నీ స్పందన కట్టుతున్నావు ఆ బలిపీఠం కట్టావా బలిపీఠం అని తనకు ప్రత్యక్షమైన హోవాకు అబ్రహాం ఒక బలిపీఠం కట్టాడు ఆది కాండం పన్నెండు ఏడు చదువు 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 మళ్ళీ 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 చదువు మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు ప్రభుపైన దేవునికి నిన్ను నీవు సజీవయాగంగా ఆరాధన కృతజ్ఞత స్థుతి ఆయన గుణోత్సవులు ప్రచురించే ఆ ఆత్మ హృదయం మనస్సు కలిగి సిద్ధపడి నిండు కుండలాగా మన హృదయం మనం కూడా మరియవలే ఆ ఆత్తురాత్ర జనామాంస విలువైన ఆయన పాదాల మీద పోసి ఆయన్ని మనం ఆరాధించి ఆయన గణపరచాలి అలాగ ఆరాధిస్తున్నారా అని నేను అడుగుతున్నాను అదే రెండవది ఒకసారి నువ్వే ఆలోచన చేసుకో ఎందుకని మౌనంగా ఉంటావు నువ్వు నాకు అర్థం కాదు నీవు రక్షించబడితే దేవుని వాత్సల్య తండ్రి నీ జీవితంలో రుచి రుచి ఉంటే నోరు తెరువు నీకేం భాష అక్కర్లేదు నేర్చుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు గ్రామం ఏం అస్సలే అవసరం లేదు అర్థమైందా రెండు మాటలు నోరు తెచ్చి ఎస్వియా నీకు స్తోత్రం తల్లి రొమ్ము వంటి రొమ్ము కలిగిన దేవుడు నా దేవుడు ఈరోజు నా సొంత దేవుడు ఏసు నామని నీకు నా ఆరాధన అర్పిస్తున్నాను ఆమెన్ నీ హృదయం ఎంత సంతోషిస్తుంది నీ దేవుడు ఎంత ఆనందిస్తాడు నీ మీద ఎందుకని మౌనంగా ఉంటావు మూడవ భాగానికి వస్తే మరొక భాగం నేను జ్ఞాపం చేశాను ఏంటి ఆ మూడవ భాగం ఆ ప్రత్యక్షత ఏర్షదాయి దేవునిగా ప్రత్యక్షత ఐదు తలంపులు నేను మీకు జ్ఞాపం చేశాను నేను అన్నీ మళ్ళీ జ్ఞాపం చేయకుండా ముగిస్తున్నాను ఆ ప్రకారం ప్రభును ఆరాధించడానికి కొరకాయ మనం సిద్ధపడదం కాక ప్రభు మనకు సాయం చేయను కాక